హాయ్ అండి అందరికీ నమస్కారం గతంలో మనం వాలంటీర్స్ యొక్క కుటుంబాలు మ్యాపింగ్ చేయడం ఎలాగైనా వీడియో చేసాము కానీ కొంతమందికి అర్థం కావట్లేదన్న మరి కొంచెం మరలా వీడియో చేయమని చెప్పి కోరారు సో వారి కోసమే మరలా వీడియో చేస్తున్నాను అయితే ఫ్రెండ్స్ ఈ మ్యాపింగ్ అనేది ఈ నెల పద్దెనిమిది తారీఖు లోపు పూర్తి చేయాలని అధికారులు తెలియజేశారు సో మీరు అందరూ కూడా కొంచెం జాగ్రత్తగా ఆ వీడియో పూర్తిగా చూడండి ఎలా చేయాలనేది తెలుసుకొని త్వరగా మీ పనులు మీరు సక్రమంగా నిర్వర్తిస్తారని కోరుకుంటూ ఉన్నాను టాపిక్ లోనికి వెళ్తే ఫ్రెండ్స్ మనకి యాప్స్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది ఇంకో విషయం మీకు ఇక్కడ ఆ పాతక ఇచ్చినటువంటి యాప్ ఓపెన్ అవ్వట్లేదు సో మరలా వారు యాప్ అనేది మనకి ఇవ్వడం అయితే జరిగింది సో ఆ యాప్ని మరలా మీరు ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది కొంతమందికి యాప్ అనేది ఇన్స్టాల్ అవ్వటం లేదు సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారనంటే ఉన్నటువంటి పాత యాప్ను రిమూవ్ చేసేయండి అంటే అన్ఇన్స్టాల్ చేసేసిన తర్వాత సెకండ్ టైం ఇచ్చినటువంటి యాప్ అప్లికేషన్ ఉంటుంది కదా దాన్ని ఓపెన్ చేసుకొని ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి ఓకే మీకు రన్ అవుతుంది టాపిక్లో అని వెళ్తే ఇక్కడ మనము ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నటువంటి గ్రామ వార్డ్ వాలంటీర్ అనే ఒక యాప్ని మనం ఓపెన్ చేసుకోవాలి ఓపెన్ చేయగానే మనకి ఇలా వస్తుంది ఇక్కడ వాలంటీర్ యొక్క ఆధార్ నెంబర్ తోటి లాగిన్ అవ్వాల్సి ఉన్నటువంటి అవసరం ఉంది వాలంటీర్ యొక్క ఆధార్ నెంబర్ ఇచ్చిన తర్వాత లాగిన్ ప్రెస్ చేస్తే మనకి ఇక్కడ ఒక పర్మిషన్ అడుగుతుంది ఇది ఏంటి అని అంటే మన జీపీఆర్ఎస్ అనేది ఆన్ చేసి ఉంచాలి సో దాన్ని ఓకే చేయండి ఓకే చేసిన తర్వాత లొకేషన్ ఆన్లో ఆన్లోనే ఉంటుంది సో బ్యాక్ వెళ్ళండి ఇలాగో తమ్ము వస్తుంది తర్వాత ఆ తమ్ము మనం ఏదైతే ఏలు అనేది ఫింగర్ వేస్తామో దాని యొక్క నెంబర్ ఇక్కడ టిక్ చేసి ప్రాస్ క్యాప్చర్ కొట్టండి క్యాప్చర్ కొట్టగానే డివైజ్ అనేది మన కొట్టు వస్తుంది మనకి డివైజ్ ఉంటాయి కొన్ని కాకపోతే ప్రజెంట్ ఇప్పుడు మంత్ర డివైజ్ అనేది వాడుతూ ఉన్నాం దాన్ని క్లిక్ చేయండి క్లిక్ చేసిన తర్వాత వాలంటీర్ యొక్క వేలు అక్కడ వేయాల్సి ఉంటుంది ఏగానే మనకి ఇలా ఓపెన్ అవుతుంది ఇక్కడ చూడండి ఫ్రెండ్స్ నాలుగు సేవలు మనకు కనిపిస్తున్నాయి కుటుంబ వివరాలు సేవల అభ్యర్థన తర్వాత సేవల డెలివరీ ఫిర్యాదులు సో మనం ఇప్పుడు చేయాల్సింది ఏంటి అని అంటే కుటుంబ వివరాలని మనం మనం చేయాల్సి ఉంటుంది ఇప్పుడు ఈ కుటుంబ వివరాలన్నింటినీ కూడా మ్యాపింగ్ చేయాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి ఈ దీని మీద క్లిక్ చేస్తే మనకి ఇలా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ చూడండి ఒక గమనిక కుటుంబంలో చేసే ప్రతి మార్పు కూడా కుటుంబ స వ్యక్తుల సమక్షంలో పూర్తిగా వివరించి చేయడం జరుగుతూ ఉన్నది వీటిలో జరిగే ప్రతి మార్పుకు నేను బాధ్యుని అని ఇక్కడ ఈ అంగీకారాన్ని నేను అంగీకరిస్తున్నాను అని చెప్పి దానికి నేను నా అంగీకారంతో సమర్పిస్తున్నాను అని ఇక్కడ టిక్ చేయండి టిక్ చేసిన తర్వాత అగ్రి ప్రెస్ చేయండి అగ్రి ప్రెస్ చేయగానే మనకి ఇలా ఓపెన్ అవుతుంది వాలంటీర్ యొక్క నేము ఆధార్ నెంబరు అనేది చూపించడం జరుగుతుంది సో మనం ఇక్కడ ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదా ప్లస్ గుర్తు తర్వాత కుటుంబాన్ని జోడించండి మన క్లస్టర్కి సంబంధించినటువంటి ఎవరైతే కుటుంబాలు ఉన్నారో వారి యొక్క కుటుంబాలు మనం ఇక్కడ జోడించాలి ఇక్కడ కుటుంబాన్ని జోడించని ప్రెస్ చేయగానే నేను ఇక్కడ కుటుంబాన్ని జోడించానని ఒక కుటుంబాన్ని యొక్క ఆధార్ నెంబర్ మనం ఇక్కడ ఎంటర్ చేయాలి ఎంటర్ చేసిన తర్వాత వాలంటీర్గా నేను నా పరిధిలో ఉన్న కుటుంబాలను మాత్రమే జోడిస్తున్నానని టిక్ చేయాలి కుటుంబాన్ని జోడించని ప్రెస్ చేస్తే ఆ కుటుంబంలో ఉన్నటువంటి నేమ్స్ ఇక్కడ రావడం జరుగుతుంది ఆ కుటుంబ ఆధార్ కార్డు ఎవరిదైతే ఎంటర్ చేసామో వారి నేమ్స్ అనేది చూసుకోండి వారి ఫ్యామిలీలో రేషన్ కార్డు ఓపెన్ అవుతుంది తర్వాత చూస్తే కుటుంబ స్థితి కనిపిస్తుంది ఇక్కడ ఇక్కడ నాలుగు ఆప్షన్స్ మనకి కనిపిస్తాయి కుటుంబ స్థితి ఏంటంటే ఒకటి కుటుంబంతో కలిసి జీవిస్తున్నారు రెండు తాత్కాలికంగా వేరుగా జీవిస్తున్నారు వేరుగా అంటే ఏం లేదు వేరే చోట ఉద్యోగం చేస్తున్నారు లేదా వేరే చోట చదువుకుంటున్నారు అనేది మనం ఇక్కడ మెన్షన్ చేయాలి మూడవదిగా ఆ కుటుంబంలో వ్యక్తి ఎవరైనా ఉంటే వారు చనిపోయారు లేదా శాస్ నాలుగోది చూస్తే శాశ్వతంగా వేరుగా జీవిస్తున్నారు అంటే వివాహం జరిగి వెళ్ళిపోయారు లేదా కుటుంబంతో విడిపోయారు అని వీటిల్లో ఏదో ఒకటి మనము ఆ వ్యక్తి పేరుకు సంబంధించి దాని పక్కన అనేది మనం సెలెక్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది నేనైతే కుటుంబంతో కలిసి జీవిస్తున్నారని క్లిక్ చేశాను సేమ్ అదే ప్రాసెస్లో రెండవది కూడా అదే పెడుతున్నాను మూడవదికి అదే క్లిక్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ చూస్తే మనకి అన్నీ కూడా గ్రీన్గా రాని రోజు కనిపిస్తుంది అంటే మనం సెలెక్ట్ చేసామని ఆ గ్రీన్కి వచ్చిన తర్వాత ఇక డోర్ నెంబర్ ఎంటర్ చేయాలి ఆ కుటుంబం ఎవరైతే కుటుంబం ఉందో వారి యొక్క డోర్ నెంబర్ ఇక్కడ ఎంటర్ చేయాలి మనం డోర్ నెంబర్ ఎంటర్ చేసినాక మీ ఇంటి ఫోటో తీయండి అని క్లిక్ చేయండి ఇక్కడ చేయగానే మనకి ఆ గృహానికి ఫోటో తీయాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ మనిషి ఉండి ఫోటో తీసినా పర్వాలేదు ఒకవేళ మనిషి లేకపోయినా ఫోటో తీసినా పర్వాలేదు ఇక్కడ టిక్ చేయండి ఫోటో తీసిన తర్వాత టిక్ చేయండి ఫోటో తీసి నాకు ఇది రెడ్ కలర్ రావ జరుగుతుంది తర్వాత కుటుంబ పెద్ద
ఈ కుటుంబ సభ్యుని జోడించి నన్ను క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ వారి ఆధార్ నెంబర్ మనం ఎంటర్ చేయాలి ఆధార్ నెంబర్ ఎంటర్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ చూడండి మనకి ఇక్కడ గమనిక కనిపిస్తుంది కేవలం ఈ కుటుంబంతో శాశ్వతంగా జీవించి వారిని జోడించండి తాత్కాలికంగా జీవించి వారిని జోడించకండి అని ఉంది అంటే శాశ్వతంగా అని అంటే ఒకవేళ అమ్మాయి ఉంటుంది ఆ ఇంట్లో ఆ అమ్మాయికి మ్యారేజ్ చేస్తారు సో ఆ అమ్మాయి వెళ్ళిపోతుంది కాబట్టి అటువంటి వారిని జోడించవచ్చు జోడించొద్దు సో ఈ కుటుంబంలో ఉన్నటువంటి వారిని జోడించిన తర్వాత ఇక్కడ సభ్యుని శాశ్వతంగా కుటుంబాన్ని జోడించడానికి టిక్ చేయండి ఇక టిక్ చేసి కొత్త సభ్యుని యొక్క బయోమెట్రిక్ ధృవీకరణ ఆ ఎవరినైతే మనం యాడ్ చేస్తున్నాం వారు మాత్రం ఏలు పెట్టాల్సి ఉంటుంది సో అదొకటి గమనించండి ఆ మనిషి ఖచ్చితంగా ఉంటేనే మీరు యాడ్ చేయగలుగుతారు లేకపోతే ఫింగర్ తీసుకో ఫింగర్ వేయాల్సి ఉంది కాబట్టి వారిని యాడ్ చేయడం అనేది కుదరదు సో తర్వాత చూస్తే కుటుంబం నుంచి సభ్యుని తొలగించండి అని అంటే కుటుంబ సభ్యుని తొలగించడం ఇది మనం తెలుసుకుందాము క్లిక్ చేయగానే ఈ రేషన్ కార్డులకు సంబంధించి ఎవరైతే మనం తీసేయాలనుకుంటున్నామో ఎవరినైతే తొలగించాలనుకుంటున్నామో వారిని టిక్ చేయండి వారి పేరు చూ వారి పేరు చదువుకొని టిక్ చేయండి టిక్ చేసిన తర్వాత కుటుంబం నుంచి సభ్యుని తొలగించని క్లిక్ చేయండి ఇక్కడ తొలగించిన తర్వాత కుటుంబ సభ్యుడు కుటుంబం నుంచి విజయవంతంగా తొలగించబడిందని వస్తుంది ఇంకా చివరిగా మనం ఏం చేయాలంటే సబ్మిట్ కొట్టాల్సి ఉంటుంది ఈ సబ్మిట్ మీద బటన్ మీద ప్రెస్ చేయండి ప్రెస్ ప్రెస్ చేయంగానే ఇక్కడ కుటుంబంలో తొలగించబడినటువంటి వ్యక్తి పేరు మనకు చూపిస్తుంది అలాగే కుటుంబ పెద్ద బయోమెట్రిక్ అనేది మనం తీసుకోవాలి కుటుంబ పెద్ద బయోమెట్రిక్ మీద టిక్ చేయండి ధృవీకరణ మీద టిక్ చేయండి టిక్ చేయగానే మనకి ఇలా జీపీఆర్ఎస్ మళ్ళీ అడుగుతుంది అది లొకేషన్ అనేది ఆన్ చేయమని ఎస్ కొట్టేసి బ్యా ఒకసారి ఇలా ఓపెన్ అవుతుంది కానీ బ్యాక్ వచ్చేయండి అంత ఏం చేయొద్దు ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఓపెన్ చేసి ఉంటుంది అది సో ఇలా వచ్చిన తర్వాత ఆ కుటుంబ యజమాని ఏదైతే ఏలు వేస్తున్నాడో ఆ యొక్క వేలు అనేది మీరు నెంబరింగ్ ద్వారా కూడా సెలెక్ట్ చేసుకొని క్యాప్చర్ ప్రెస్ చేయండి క్యాప్చర్ ప్రెస్ చేయగానే మనకి ఇలా డివైస్ చూపిస్తుంది సేమ్ ప్రాసెస్లో డివైజ్ని క్లిక్ చేయండి క్లిక్ చేయగానే మనకి ఇలా కనిపిస్తుంది ఆ వ్యక్తి మనం ఆ కుటుంబాన్ని ఈ సర్వేలో అనేది ఎంటర్ చేశాము సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగా చేయండి అయితే కొంతమంది కొన్ని డౌట్స్ అయితే ఉన్నాయి ఆ డౌట్స్ ఏంటి అని అంటే కొన్ని కొన్నిసార్లు బయోమెట్రిక్ అనేది తీసుకోవడం లేదు కొన్ని కొన్నిసార్లు వాలంటీర్ యొక్క తంబు అయితే పడట్లేదు అని మొదటిగా వాలంటీర్ తంబు గురించి మనం తెలుసుకుంటే వాలంటీర్ యొక్క తంబు శాశ్వతంగా లేదా పూర్తిగా పడట్లేదు ఎన్నిసార్లు ప్రయత్నించిన పడట్లేదు అని అంటే వారి యొక్క ఆధార్ లింకు అనేది వాలంటీర్ యొక్క వ్యవస్థకి లింకు సరిగా అవ్వలేదని అర్థం సో దాన్ని ఎంపీడీ ఆఫీస్ ద్వారా మీరు దాన్ని కరెక్షన్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది మరలా వాళ్ళు ఫింగర్ అనేది మిమ్మల్ని సెట్ చేస్తారు సో ఆ విధంగా చేసుకోండి తర్వాత వస్తే డివైస్ గురించి మాట్లాడితే డివైస్ ఒకసారి కుటుంబ యజమాని ఫింగర్ వేస్తూ ఉన్నప్పుడు తీసుకోదు అది నో డివైస్ ఫండ్ అని లేదంటే క్రమసంఖ్య కరెక్ట్గా లేదని చెప్పేసి ఏదేదో డైలాగ్స్ ఓపెన్ అవుతూ ఉంటాయి సో అటువంటిప్పుడు ఏం చేస్తారనంటే డివైజ్ని ఒకసారి మొబైల్ నుంచి డీకనెక్ట్ చేయండి ఒకసారి తీసేసిన తర్వాత మరలా కనెక్ట్ చేయండి కనెక్ట్ చేసినప్పుడు అక్కడ ఒక డైలాగ్ బాక్స్ ఓపెన్ అవుతుంది అదేంటి అని అంటే కనెక్టెడ్ న్యూ డివైజ్ అని దాన్ని ఓకే ప్రెస్ చేయండి ప్రెస్ చేయగానే నెక్స్ట్ ఏమో డైలాగ్ ఓపెన్ అవుతుంది అంటే అక్కడ డివైజ్ రెడీ టు యూజ్ అని వస్తుంది ఓకే అలాంటప్పుడు సరిపోతుంది ఒకవేళ ఇవన్నీ చేసినప్పుడు కూడా డివైస్ తీసుకోవట్లేదు అని అంటే మీ దగ్గర ఏ డివైజ్ అయితే ఉందో ఆ డివైజ్కి సంబంధించినటువంటి యాప్ దాన్ని అన్ఇన్స్టాల్ చేయండి ఒకసారి ఇన్స్ట అన్ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత మరలా దాన్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత సేమ్ ప్రాసెస్లో డివైజ్ని కనెక్ట్ చేయంగానే అక్కడ న్యూ డివైజ్ కనెక్టెడ్ అని వచ్చినప్పుడు ఓకే ప్రెస్ చేసి చేస్తే మీరు ఇలాగూ చేసిన ఎడల మీరు వాడుకోవచ్చు అనమాట ఇబ్బంది ఏం లేదు ఇది ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ వీడియో ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి ఇటువంటి వీడియోస్ మరిన్ని మీకు నోటిఫికేషన్ రూపంలో రావాలంటే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ థ్యాంక్ యూ బాయ్